ஹேஷ்டாக் பேன் ஸ்டோர் லைஃப் கடந்த கொஞ்ச நாளா சமூக வலைதளங்கள்ல இந்த ஹேஷ்டாக நிறைய பார்த்திருக்கோம் தெரிஞ்சோ தெரியாமலோ இதை நிறைய ஷேர் பண்ணிருக்கோம் பட் உண்மையிலேயே இந்த ஸ்டோர் லைட்டை எதுக்காக பேன் பண்ணணும் நிச்சயம் தெரிஞ்சுக்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஹலோ எவ்ரிமான் இந்த ஸ்டெர் லைட்டை எதுக்காக பேன் பண்ணணும் அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த ஸ்டெர் லைட்னா என்ன அப்படின்றத முதல்ல நம்ம தெரிஞ்சுக்கணும் வேதாந்தா லிமிடெட் அப்படின்னு ஒரு கம்பெனி இந்த கம்பெனி வேதாந்தா ரிசோர்சஸ் பப்ளிக் லிமிடெட் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு லண்டனை சார்ந்த பெரிய கம்பெனிக்கு கீழே இயங்கிட்டு இருக்கு இந்த கம்பெனி காப்பர் ஜிங்க் அலுமினியம் இந்த மாதிரி பல பொருட்களை மேனுபேக்சர் பண்றாங்க அப்படி இதுல காப்பர் அதாவது செம்பு மேனுபேக்சர் பண்ற அந்த பார்ட் ஆஃப் கம்பெனியுடைய பேரு தான் ஸ்டெர்லைட் காப்பர் அப்படின்ற இந்த கம்பெனி சோ இந்த ஸ்டெர்லைட் காப்பர் அப்படின்ற காப்பர் கம்பெனியை பத்தி பேசணும் அப்படின்னா மொத்த இந்தியாவுடைய நாற்பது சதவீத காப்பர் இந்த கம்பெனியில இருந்து தான் வருதா ஒரு நாளைக்கு ஆயிரத்தி இருநூறு டன் அதாவது ஒரு வருஷத்துக்கு நாலு லட்சம் டன் ஆஃப் காப்பர் இந்த கம்பெனி மேனுபேக்சர் பண்ணுது சோ இந்தியாவுடைய லீடிங் ப்ரொடியூசர் ஆஃப் காப்பர் அப்படின்னு இந்த கம்பெனிக்கு ஒரு பேரும் இருக்கு எல்லாம் நல்லா தானே போயிட்டு இருக்கு அப்போ பேன் ஸ்டெர்லைட் அப்படின்ற இந்த கான்ட்ரவர்சிக்குள்ள இந்த கம்பெனி எப்படி நுழைஞ்சது அப்படின்றத நம்ம தெரிஞ்சுக்கிறதுக்கு முன்னாடி இந்த கம்பெனியுடைய ஹிஸ்டரிய நம்ம கொஞ்சம் பார்த்தாலும் மகாராஷ்டிரால ரத்னகிரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய ஒரு கடலோர மாவட்டத்துல ஐநூறு ஏக்கர் நிலப்பரப்புல இந்த கம்பெனியை முதல் முதலா அமைக்கிறாங்க இந்த ரத்னகிரி அப்படின்ற மாவட்டம் எப்படிப்பட்ட மாவட்டம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அல்போன்சா மாமிழங்கள் அதிகமாக விளையக்கூடிய இடம் அது சோ அந்த இடத்துல கொண்டு போய் இந்த கம்பெனியை அமைச்சதுனால நாளடைவுல அந்த நிறுவனத்தில இருந்து வெளியாகிற அந்த பொல்யூஷன்னால அந்த அல்போன்சா மாம்பழங்கள் எல்லாமே கெட்டு போய் அதை ஏற்றுமதி செய்ய முடியாது அப்படின்ற நிலைமைக்கு அந்த மாம்பழங்கள் தள்ளப்படுது சோ இதனால ஜூலை பிப்டீன் நைன்டீன் நைன்டி த்ரீ அந்த மாவட்டத்தில் இருந்த கலெக்டர் அந்த கம்பெனியை மூட சொல்லி காலி பண்ண சொல்லி அவங்களுக்கு ஒரு லெட்டர் அனுப்புறாங்க பட் அந்த நிறுவனம் அதை கேட்கல சோ அந்த ஊர்ல இருந்த மக்கள் எல்லாரும் என்ன பண்றாங்க அப்படின்னா ஒரு கமிட்டி மாதிரி ஒன்னு ஃபார்ம் பண்ணி அந்த கம்பெனியை சேர்ந்தவர்களையும் அந்த கம்பெனியையும் அங்க இருந்து விரட்டி அடிச்சிடுறாங்க சோ அதுக்கப்புறம் இந்த கம்பெனி இடத்த தேடி குஜராத் போறாங்க கோவா போறாங்க பட் எந்த கவர்மெண்ட்டுமே அவங்கள அவங்க ஊர்ல அமைச்சுக்கிறதுக்கு அலோவ் பண்ணல பட் நெக்ஸ்ட் எங்க வராங்க அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா தமிழ்நாட்டுக்கு வந்தோரை வாழ வைக்கும் தமிழ்நாடுன்னு தமிழ்நாடு சும்மா வாசனாங்க சோ இந்த கம்பெனியும் வருது தமிழ்நாடும் வாழ வைக்குது ஆகஸ்ட் ஒன் நைன்டீன் நைன்டி இங்க வந்த உடனே தமிழ்நாடு பொல்யூஷன் கண்ட்ரோல் போர்டு இவங்களுக்கு ஒரு நோ ஆப்ஜெக்ஷன் சர்டிபிகேட் கொடுத்துடுறாங்க அது கொடுத்ததுக்கு அப்புறமா ஒரு என்வாயின்மெண்ட் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் நடத்த சொல்லி அதனுடைய ரிசல்ட் சப்மிட் பண்ண சொல்லி கேட்கிறாங்க இந்த என்வாயின்மெண்டல் இம்பாக்ட் அசஸ்மெண்ட் அதாவது இஐஏனா ஒண்ணும் இல்ல எந்த ஒரு விஷயத்தையும் அமைக்கிறதுக்கு முன்னாடி அதனால என்வாயின்மெண்ட்டுக்கு ஏதாவது பாதிப்பு இருக்குமா அப்படின்றத ஒரு டெஸ்ட் மாதிரி ஒண்ணு நடத்தி அதனுடைய ரிசல்ட் சப்மிட் பண்ண சொல்லி கேட்பாங்க அதைதான் இவங்களும் கேட்கிறாங்க பட் ஜான்வரி சிக்ஸ்டீன் நைன்டீன் நைன்டி ஃபைவ்ல மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் என்வாயின்மெண்ட் அண்ட் ஃபாரஸ்ட் இந்த இஐஏ ஓட ரிசல்ட் வர்றதுக்கு முன்னாடியே இவங்களுக்கு என்வாயின்மெண்ட் கிளியரன்ஸ் கொடுத்துடுறாங்க சோ இவங்களும் அவங்களுடைய கன்ஸ்ட்ரக்ஷனை ஸ்டார்ட் பண்ண ஆரம்பிச்சிடுறாங்க பட் இதுக்கு முன்னாடி டிஎன்பிசிபி இவங்களுக்கு ஒரு நோ அப்ஜெக்ஷன் சர்டிபிகேட் கொடுத்தாங்க இல்லையா அதுல ஒரு கண்டிஷன் போட்டு கொடுத்தாங்க அது என்ன கண்டிஷன் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா கல்ஃப் ஆஃப் மன்னார்ல இருந்து இருபத்தி கிலோமீட்டர் தள்ளி தான் அந்த கம்பெனியை கட்ட ஆரம்பிக்கணும் அப்படின்ற கண்டிஷன் அது ஆனா இவங்க அதையும் மீறி வெறும் பதினாலு கிலோமீட்டர் தள்ளி மட்டுமே அந்த கம்பெனியை கட்டுறதுக்கு <laughs> வெளியாகிறோம் <laughs> சோ இப்படி அந்த கம்பெனி பத்தின கம்ப்ளைண்ட் அதிகமா நாளடைவுல வந்துகிட்டே இருக்கு நைன்டீன் நைன்டி எயிட் நவம்பர் மாசம் நேஷனல் என்வாயின்மெண்டல் இன்ஜினியரிங் ரிசர்ச் இன்ஸ்டிடியூட் அதாவது நீரி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்ஸ்டிடியூட் இந்த கம்பெனியினால ஏற்படுற பொல்யூஷன் எல்லாத்தையும் ஒரு ஸ்டடி மாதிரி பண்ணி அந்த ஸ்டடியை மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்க்கு சப்மிட் பண்றாங்க மெட்ராஸ் ஹைகோர்ட்டும் இந்த ஸ்டடியை பார்த்ததுக்கு அப்புறமா அந்த கேஸ் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இந்த கம்பெனியை மூட சொல்லி இவங்களுக்கு ஒரு ஆர்டர் அனுப்புறாங்க பட் கொஞ்ச நாள் தான் அந்த கம்பெனி மூடி இருந்தது அதுக்கப்புறமா பொலிட்டீஷியன்ஸ் எல்லாரையும் காசு கொடுத்து தன்வாசப்படுத்திக்கிட்டு இந்த கம்பெனி மறுபடியும் இயங்க
ஆரம்பிக்குது பட் அப்படி இயங்க ஆரம்பிச்சதுக்கு அப்புறமும் அந்த கம்பெனியினால வர பொல்யூஷனும் குறையல மக்கள் அந்த கம்பெனியை பத்தி கொடுக்கற கம்ப்ளைண்டும் குறையல ரெண்டுமே வளர்ந்துகிட்டேதான் போச்சு பட் இத எதையுமே டிஎன்பிசிபி கண்டுக்காம அந்த கம்பெனிக்கு ஆதரவாவே நடக்க ஆரம்பிக்குது நாளடைவுல அந்த கம்பெனியில இருந்து வெளியாகிற ஆர்சனிக் அப்படின்ற கெமிக்கல் உடைய அமௌண்ட் அதிகரிக்க ஆரம்பிக்குது சோ இந்த ஆர்சனிக் அப்படின்ற கெமிக்கல் நம்மளை சுத்தி இருக்கிற காற்றிலையும் சரி நிலத்திலையும் சரி நிலத்தடி நீரிலையும் சரி கலக்க ஆரம்பிக்கிறதுனால அங்க வாழ்ந்த மக்கள் எல்லாருக்கும் உடம்பு சரியில்லாம போக ஆரம்பிக்குது To make things worse, March 2013 அதிகமான இந்த இன்சிடென்ட் அப்புறம் சுப்ரீம் கோர்ட் இந்த கேஸ் குள்ள வந்து இந்த கம்பெனியை கண்டிப்பா மூடி ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஸ்ட்ராங்கான ஆர்டரையும் அந்த கம்பெனி கிட்ட இருந்து நூறு கோடி ரூபாய் பைனையும் கேக்குறாங்க ஆனா அந்த கம்பெனிக்கு ஆதரவா இருக்கிற டிஎன்பிசிபி இப்போ இவ்வளவு நடந்ததுக்கு அப்புறம் சும்மா இருந்துருவாங்களா இல்ல இந்த டிஎன்பிசிபி வந்து இந்த கேஸ் லீக்குக்கும் இந்த கம்பெனிக்கும் எந்த சம்பந்தமும் இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு வாதாடி அந்த கேஸ் திருப்பிட்டாங்க சோ ஸ்டெர்லைட் அப்படின்ற கம்பெனி மறுபடியும் இயங்க ஆரம்பிக்குது பட் இதுக்கப்புறமும் சும்மா இல்லாம எல்லா நியூஸ் பேப்பர்ஸையும் விலைக்கு வாங்கிட்டு இந்த கம்பெனியினால நிறைய ஃப்ரீ எஜுகேஷன் தரும் குழந்தைங்க யாரையும் படிக்க வைக்கிறோம் நிறைய பேருக்கு வேலை தரும் அப்படி இப்படின்னு இந்த கம்பெனியை பத்தினா நல்ல நியூஸ்கள் நிறைய பரப்பிட்டு இந்த கம்பெனியினால ஏற்பட்ட பொல்யூஷனையும் இந்த கம்பெனியினால ஏற்படுற இந்த பாதிப்புகளையும் அப்படியே கம்ப்ளீட்டா மூடி மறைச்சிட்டாங்க இந்த கேஸ் லீக்குக்கு அப்புறமும் அந்த கம்பெனியில இருந்து வெளிவர ஆர்சனிக் உடைய அளவு என்னமோ குறைஞ்ச பாடு இல்ல அதிகரிச்சுட்டேதான் போகுது இந்த ஆர்சனிக் மண்ணுல ட்வெண்ட்டி மில்லிகிராம் பர் கிலோகிராம் மட்டும் தான் இருக்கணும் ஆனா இந்த நிறுவனத்தினால ஐநூறு மில்லிகிராம் பர் கிலோகிராம் அளவுக்கு மண்ணுல இருக்கு அவங்க அந்த காப்பர் ஸ்லாக் எல்லாம் டம்ப் பண்ணுவாங்க இல்லையா சோ அந்த காப்பர் ஸ்லாக் டம்ப் பண்ற அளவு மண்ணுல எவ்வளவு பெர்மிட்டட் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா அறுநூறு மில்லிகிராம் பர் கிலோகிராம் மட்டும் தான் ஆனா மண்ணுல இருந்த அளவு என்னமோ ஆறாயிரம் மில்லிகிராம் பர் கிலோகிராம் பிளஸ் வாட்டருடைய ஹார்ட்னஸ் எவ்வளவு இருக்கணும் அப்படின்னு அறுநூறு மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் ஆனா இவங்கனால எவ்வளவு இருந்தது அப்படின்னு ரெண்டாயிரம் மில்லிகிராம் பர் லிட்டர் டோட்டல் டிசால்ட் சாலிட்ஸ் சொல்லக்கூடிய இந்த டீரியஸ் தண்ணியில இருக்க வேண்டிய அளவு எவ்வளவு அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஐநூறு தான் பட் ரெண்டாயிரம் வரைக்கும் போகலாம் ஓகே ஆனா அவங்கனால இந்த தண்ணியில இந்த டீரியஸ் எவ்வளவு இருந்தது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா எட்டாயிரத்துக்கும் மேல சோ இந்த மாதிரி இந்த டேஞ்சரஸ் ஆன கெமிக்கல்ஸ் உடைய அமௌண்ட் நினைச்சு கூட பார்க்க முடியாத அளவுக்கு பயங்கரமா இருக்கிறதுனால அந்த மக்கள் எல்லாருக்கும் ஆஸ்துமா லங் கேன்சர் மாற இந்த மாதிரி பயங்கரமான நோய்கள்னால கஷ்டப்பட்டு அவங்க எல்லாரும் இறக்குற நிலைமைக்கு தள்ளப்படுறாங்க இதுதான் தூத்துக்குடி மக்களுடைய இன்றைய நிலைமை இது எல்லாத்துக்கும் இந்த கம்பெனியை மட்டும் குத்தம் சொல்லி பிரயோஜனம் பிகாஸ் அது ஒரு கெமிக்கல் கம்பெனி எந்த கெமிக்கல் கம்பெனி தான் நம்ம நாட்டிலேயோ இல்ல நம்ம உலகத்திலேயோ ரூல்ஸ் படி நடந்து நல்லா இருக்கு சோ அந்த கம்பெனியை குத்தம் சொல்றத பிளேம் பண்றத ஒரு பக்கம் இருக்கு இது நம்மளுடைய தமிழ்நாடு டிஎன்பிசிபி நம்மளுடைய சொந்த மக்களுக்கு எதிராக செஞ்ச துரோகம் அப்படின்னு தான் சொல்லணும் இப்படி ஸ்டெர்லைட்டை பேன் பண்ண சொல்லி நடக்கிற இந்த போராட்டம் இன்னைக்கோ இல்ல நேத்தோ மட்டும் நடக்கல இருபத்தி நாலு வருஷமா நடந்துகிட்டே தான் இருக்கு இருபத்தி நாலு வருஷமா டிஎன்பிசிபியும் இது எல்லாத்தையும் பாத்துட்டு அமைதியாவே இருந்துட்டு அந்த கம்பெனிக்கு ஆதரவு தெரிவிச்சுட்டே தான் வருது இப்படி பல வருஷமா நடந்துகிட்டு இருக்க இந்த போராட்டம் திடீர்னு மக்களுடைய பார்வைக்கு எப்படி வந்தது திடீர்னு எப்படி பேமஸ் ஆச்சு ஹேஷ்டாக் பேன் ஸ்டெர்லைட் அப்படின்ற ஹேஷ்டாகோட ஏன் வர ஆரம்பிச்சது அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு பின்னாடி இருக்கிறதும் ஒரு பாலிடிக்ஸ் தான் தூத்துக்குடி மாவட்டத்தில் ஸ்டெர்லைட் அப்படின்ற இந்த கெமிக்கல் கம்பெனி மட்டும் கிடையாது இதை சுத்தி பல கெமிக்கல் கம்பெனிஸ் இதை விட பயங்கரமான கெமிக்கல் எல்லாருக்கும் <laughs> உலகத்துல வாழ்ற மக்கள் எல்லாரும் அவங்க அவங்க வேலையை மட்டும் பார்த்துட்டு இருக்காம இந்த தூத்துக்குடி மக்களுடைய பரிதாபங்களை கொஞ்சம் திரும்பி பார்க்க வைக்கிறதுக்கு நம்மளால என்ன செய்ய முடியும் ஷேர் மட்டும் தான் பண்ண முடியும் சோ இந்த மெசேஜ் முடிஞ்ச அளவுக்கு நம்ம தெரிஞ்சவங்க எல்லாருக்கும் ஷேர் பண்ணக்கூடியதா நம்ம செய்யக்கூடிய முதல் உதவி ரெண்டாவது உதவி என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா முடிஞ்ச அளவுக்கு அவேர்னஸ் கிரியேட் பண்றது குரல் கொடுக்கிறது ஏன் தூத்துக்குடி மக்களுக்கு ஒரு பிரச்சனைனா தூத்துக்குடியில இருக்கிறவங்க மட்டும் தான் குரல் கொடுக்கணுமா என்ன நாம கொடுக்க கூடாதா நம்ம தமிழ் மக்களுக்கு ஆதரவா நாம குரல் கொடுப்போம் அது நம்ம உரிமை நம்ம கடமை நன்றி